Şimdi bizim ülkemizde çocuk sahibi olamayınca hemen bir kadın tarafına gidilir. Senin yumurtaları da azdır, senin işte bilmem ne menopozun yaklaşmıştır, kislerin vardır, şuyun vardır, buyun vardır. Ama yapılan çalışmalar maalesef öyle demiyor. Yapılan çalışmalarda infertilite yani bir yıl aralıksız korunmasız ilişkiye girmeye rağmen çocuk sahibi olamayan çiftlerde yapılan çalışmalarda aslında sorunların yüzde kırkının erkekten kaynaklandığını söylüyor. Neredeyse yarı yarıya değil mi? Demek ki çocuk sahibi olamamada erkek faktörünü de hiçe saymamalıyız. Erkeklerde bir yumurtalıklarda şekil bozukluğu, yumurtalıklarda varis olması, yumurtalıklarda tümör olması, yumurtalıklardan sonra veya yumurtalığın içerisinde sperm yolaklarında, döl yolaklarında tıkanıklıklar olması, ya da kromozomal bozukluklar olması, hormonal dengenin değişmesi, her şey normal olsa dahi spermin DNA'sı dediğimiz iç kimyasının bozulmasına varana kadar erkekte bir sürü kısırlık sebebi var. Yani infertilite ile başvurduğunuzda sadece kadın tarafı değil, kadın tarafıyla birlikte Erkek tarafının da beraber değerlendirilmesi lazım. Onun için eşinizi doktora gönderirken kendiniz de ürüzağa gelin. Olur mu? Geçmiş olsun.